要命的东西，也太无法无天了吧！啊！妾身给太后请安。太后，宫里严禁焚香、上供、烧纸这三大样，你们竟然敢偷偷的躲在这儿烧纸钱，冲撞太后的法事，怎么着？是想让宫里沾上你们这个地儿的倒霉劲儿是吗？真是罪该万死！陈汉，冷宫乃宫中禁地，你这般喧哗也太不懂规矩了。是是，奴才知错。太后，冷宫污秽，您小心足下。如意，今儿是中元节，哀家请了大师进宫。有人来告诉哀家，你在这儿违禁烧纸，冲撞功德法事，诅咒哀家，你实在是大胆！太后息怒，我们主并没有诅咒您，不是诅咒是什么啊？人赃俱获了都。哀家也不想用酷刑，可皇帝和皇后都不在宫中，只有哀家一人撑着偌大的后宫，出了这等大事，哀家若不处置。旁人怕是以为哀家这老婆子真是不中用了呢。功归大如天。程汉，在，赏了吧。这。事有主次，就从乌拉那拉市开始吧。太后。妾身烧的不是纸钱，都什么时候了还狡辩啊？不是纸钱是什么？赶快醒醒！等等。太后，这上面只有六字真言，怎么会是这个？太后，原形意为圆满，配上万字不到头的图案，意为万寿圆满、无穷无尽的意思。而六字真言是妙应寺的大师所授。大师说，六字真言是最尊崇的咒语，能消除业障，得大解脱。妾身今日知道太后在宫中请了大师开坛助道，所以亲手抄了六字真言，愿随大师念诵焚化。为太后祝祷，以示孝心。是啊，太后，我们主虽然身在冷宫，但心中对太后是一片孝心。每逢祝祷，必祈求太后福寿延年，绝无冲撞之意。谁谁知道你这孝心是表给太后的，还是表给谁的啊？乌拉那拉氏，今儿个是你阿玛的尾期，你别是在这儿烧纸钱，给你阿玛表孝心的吧？敢问陈汉公公，你是如何知道我阿妈的尾气的？是啊，陈汉，这皇帝没有传回来任何消息，你倒是连纳儿布哪一天没的都知道。奴奴才就是奴才，得打听着点消息啊。那为什么不告诉太后？奴才。忙着伺候，一时忘了。呃，太后恕罪。呃，太后，这乌拉那拉氏终归是在烧纸钱呀，这冲撞法事，这这这，你可不能轻饶了他。太后，依奴婢看，若是烧纸钱，定会有纸钱的样子；否则烧给纳尔布大人也是无用的。就算是有意冲撞，也不该烧真言呢。程汉，呃，在。你巴巴跑来跟哀家说，有人在冷宫烧纸钱，诅咒哀家。如今你自己拿去看看，这是什么？这还劳动哀家，到这种地方来，你真是越来越会当差事了。我太后，太后，奴才，奴才该死。奴才妄听人言，奴才该死。是你妄听人言，不过你是听了谁的话
，奴才该死，奴才该死，奴才该死啊！太后啊！哀家的身边居然有人不拿哀家当主子，一心窥伺旁人的心意，两面讨好。哀家看他是错了心思。慈宁宫只能有一心侍奉太后的人，没有敢对太后耍心眼的。程汉呢？你可是聪明反被聪明误了。奴才该死啊！奴才该死啊！今儿是中元节，哀家也不想要了谁的命了。既然程汉你那么喜欢为别人奔波，那哀家就把今儿的处罚赏赐给你了。啊！太后，太后饶命啊！太后啊！之后带去慎刑司，好好拷问。是。待下去。太后饶命啊！太后饶命啊！再折腾，天都要亮。咱们也回去吧。如意，你为哀家祝祷。你的心意，哀家记着了。谢太后不法之恩。起来吧。姐夫，太后小心！我终于等到你了。拦住了！微臣救驾来时，还请太后恕罪。太后，你无事吧？你方才险些丧了命，太后无事便好。竟然敢谋刺哀家，哀家倒要看看，谁有这么个好本事？是谁不想要命？太后，受为故人。这么点本事，不过是用蛮力伤人罢了。哀家若是折损在你这么点小伎俩里，岂不是天王哀家也？刚才要不是他救了你，你早就死在我的刀下了。你，所以啊，哀家终究是太后，福德无量，逢凶化吉。剑父，剑父。住了冷宫，你不得好死！安住他！你不得好死！不得好死！太后，太后，吉太平在冷宫多年，他也是一时鬼迷了心窍，才行刺您的。你在冷宫待了这么久，还没有学乖呀、啊？福家，处置了他。是，有奴婢在，不能脏了太后的眼。如意，你好好洗礼，留待来日吧。把他押到偏殿去。剑父，你不得好死！剑父，福家姑姑，你不得好死！您打算怎么处置吉太平？放开我！太后已经饶过他一次，只怕太后现在心里正后悔当年不该留了他一条性命。您呢，就好好看着，就当是太后指点您呢。你不得好死！祝你方才吓死奴婢了，你就那么冲出去，那刀尖就离你那么近，万一真出什么事可怎么办？我怎么也没想到齐太平会冲出来，不要命似的刺杀太后。是不是我害了吉太平啊？怎么会是主害了吉太平呢？咱们也没有想到吉太平他会去行刺太后啊。也是，咱们只是将计就计，让太后知道他身边有旁人的耳目，想要置咱们于死地。可是没想到，太后来了冷宫，齐太平却没命了。
柱儿，奴婢不知道吉太平和太后有什么仇怨，但奴婢觉得都这么多年过去了，吉太平还是不管不顾、不要性命的去行刺太后，说不定也是为了了他自己心底的心愿吧。但愿吧，他行刺太后，反而让咱们救了太后，多了一份出去的指望。这世间的无常，确实让人意外。把吉太平送去和尚坟了，很悍吧？送去慎刑司。是。今天真的是好险啊！陈安公公受的，差点就是咱们的了。幸好主聪会察觉到了老太人过身的消息来的异样，那纸钱塞进来的也蹊跷，
，已然晚了月余，不知是否是喜脉。正如贵人所说，确实是喜脉，已两月有余。微臣这就给您开安胎的方子。果然是了，恭喜主，主大喜了。先别声张，去静室房，告诉他们，就说我身染微恙，不适合侍寝。其他的，等回宫再说吧。是。恕微臣多言，贵人似乎对此事不大欢喜啊。男女相悦，有喜是自然，无喜。也是天意啊！臣妾给皇上请安。啊，皇后来了。皇上，皇额娘遇刺，臣妾心中实在惶恐，想回宫亲自给皇额娘请安。皇后孝心可见。不过你也派人回宫问过安了，心意尽到就好。后宫诸事繁多，还有劳你一一操持。皇上的意思，臣妾明白了。朕想着，近来前朝政事繁杂，在圆明园处置也不太方便。不如早些回宫吧。那臣妾就安排下去。主。恶心的厉害，可受苦了。我不敢不受苦。都说头三个月最重要了，咱们要谨慎点，以免惹来大祸。你忘了梅嫔和怡嫔的例子了吗？如果有人问起，就说是我中暑了。千万别说我已经有孕的事。奴婢记着了。皇帝是挂心哀家被刺一事，特地赶回来，也算是有孝心。只是那个皇后，哀家一想起来就还是有气。您已经处置了程汉，也一直冷着皇后，就让她自己吃着教训吧。倒是皇上，今儿明着暗着提乌拉那拉氏，想来是有放她出来的意思。您那日也说让她留着性命以待来日，今儿怎么不松口了呢？两条皇嗣的命，必得有人背。当年哀家让他进去，也是因为这个。如今这个说法没动。即便他救了哀家，也不能轻易放他出来。罢了，不提他们了。叶赫那拉调教的如何了？琴棋书画都精通，人也是聪慧灵巧，一点就通。啊，这么好，便无半点缺处。整日里捧着皇上的玉狮不放手，眼神也是痴痴的，是个情种。太后，要是他感情用事，怕也难成大器。哎，有点真心，更好成事从来没想过，玉玺是这般的难受。坐也不是，我站也不是，我吃也不是，我不吃也不是，整天就这样头晕目眩的。主，您这都算好的了，多少人吐个没完，那才叫难受呢。瞧我这身子，连玉玺这么大的事儿，都不能亲自去跟姐姐说。
，还有姐姐阿妈去世的事儿，我也不能好好的去陪她说说话。冷宫里还闹出这么大的风波，您千万要保重自己。您玉喜了，不能去冷宫那种丧地儿，更不能说些生啊死啊的事儿。肚子里的龙胎经不得。我就是因为玉喜了，才应该好好把握机会，救姐姐出来呀、啊。卓怎么了？又要吐吗？不行，我去找江太医，看看有什么法子能缓和一下。这样下去可不行。不，你别去。好在皇上这些天都没有来延袭宫，否则我怎么办嫁呢？卓，今儿个夜里，皇上还是召您办嫁吧。办嫁就是恩宠吗？也不见得。这话呀，也就主干讲。不过也是，皇上呀，这一个月里，小半时候都由您侍寝，这也不稀罕了。今晚皇上未必找我。今儿也不是什么节日，皇上不必陪着皇后娘娘的。今儿是八月初二。是我陪着乌拉那拉氏进前底的日子。行了，别谈了。是臣妾谈的不好，扰着皇上了吗？这么晚了，你回去歇着吧。今夜良宵，臣妾想来陪陪皇上，皇上都不记得了吧？臣妾当年入府为格格，就是八月初二。哦。皇上画的这是什么花儿？凌霄花。皇上画什么花儿不好，非要画这种低贱的花儿？岂不知白居易说凌霄花，朝为浮云花，暮为苇地桥。既言立身者，勿学柔弱苗。这花，御花园里种着，哪里低贱了？你没听过“披云似有凌云志，向日宁无捧日心”吗？臣妾无知，您也别取笑臣妾嘛。皇上怎么不画了？没心思，画不好。那臣妾去给您寻本画谱来。皇上，这画上是乌拉那拉氏吧？您还留着呢。摆了那么久的东西，朕一直搁着没留意
。可如今他都进冷宫了，您还念着他吗？冷宫之人有什么可提的？那臣妾不许您再留着这幅画了。要不是你翻出来，朕都忘记了。李玉，奴才在，把这画拿去烧了，省得碍眼。这。贵妃娘娘，那就劳烦李公公了。嗯、臣妾就是知道，皇上还是疼臣妾的。还有什么想烧的？臣妾不敢。嗯。上接着画吧。这画第一件，朕不画了。皇上，臣妾错了吗？皇上，楚儿，快进屋吧，这外表蚊虫多。你先歇吧，我在这儿看会儿星星。那奴婢陪你。人在两地，只有天上的星子相共。今是八月初二，主是想皇上了吧？嗯，想起当初嫁给皇上时的欢喜，竟是这般遥远了。皇上曾经对主那么好，却还是让你受了这样的委屈。我一直引以为靠的三个字，就是皇上经常对我说的：“你放心。”原来，终究还是不可。大人，哦，李公公，这是皇上一直收着的画，请郎大人代为收着。我知道了皇上万安。来，陪朕说说话。是。坐。臣妾嘴笨，怕失礼于皇上。是吗？朕不觉得，朕喜欢跟你说话。那臣妾就陪皇上。几日不见，你又清减了好些啊！皇上，轻一些。怎么了？臣妾有喜了。真的？嗯，刚满三个月，龙胎稳定。才敢让皇上知道。你怀了龙胎这么大的喜事，怎么不早些告诉朕呢？臣妾谨慎，贤前、梅嫔，还有怡嫔的事，臣妾一想来，心里就慌了。好，好，你是个仔细的人。哎，永城出生快一年了，宫里面也是该天儿提升了。
是吗？娘娘，海贵人有喜了。海贵人有了，是，皇上欢喜的什么似的，昨儿一晚都守在延禧宫。今儿一早又请了齐太医去照料，不就怀个孩子吗？有什么了不起的？还有齐太医去照料，皇上盼子心切，这也算是得偿所愿了。素烈，你去拿一盒山东巡抚进贡的东阿胶送到延禧宫，说是本宫赏给海贵人的。是，奴婢这就去。你也宽心一些。所谓子贫母贵，海贵人出身平平，她的孩子自然也差了一截。你若是有了，那一定是与他们不同的。多谢娘娘宽慰。最近宫里出了一桩喜事，想来遗嘱听了也会欢喜。什么呀、啊？海贵人遇喜了，已有三月。真的，千真万确。太好了，海兰遇喜可不容易，你可千万要叮嘱她万事小心啊。遗嘱放心，海贵人的胎由微臣负责，如今胎相已稳，就算有人想动手脚，也难了。那太好了，遗嘱。啊！哎呦，锁扣松脱了。哎哎，这是什么呀？从镯子里掉出来的。这只镯子是我嫁于皇上当侧福晋那一年，皇后娘娘赐给我和贵妃一人一只。有七八年了吧？是否每日都戴？是啊，因为这只镯子是皇后所赐，也被皇上视为妻妾和睦之兆，我自然是每天都戴着。怎么了？这小黑丸子是什么？这是零零香，女子若是长期使用，便不易有孕。什么？所以我一直未有身孕，是因为零零香。是皇后看着温良政绩，垂范六宫。原来她干了这么多的恶事。海兰那日跟我说，她亲耳听到，贵妃说，是她和皇后一起害我们入的冷宫，也是他们害了梅嫔和怡嫔的孩子。我多年期盼自私而不得，原来一早就被他算计了。贵妃一心依附帮衬着皇后娘娘，也是因为这个镯子一直未有身孕。说起贵妃，微臣这儿也有一件关于贵妃的事，不知当讲不当讲。你讲。微臣曾随齐太医给贵妃搭过一次脉，微臣发现贵妃的病有蹊跷。有什么蹊跷？贵妃一入冬就怕冷，入夏就出虚汗，而且经常烦躁难安。兄妹疼痛如刺，一则是因为这零零香所致，但微臣看来，是因为贵妃患有气虚血瘀之症，体内淤血不去，所以才会心血难安而发。但齐太医说
。这病是贵妃从胎里带来的，医师难以清除，可治了这么多年，却越治越病。怎会如此？微臣看过齐太医给贵妃开的方子，确实良方，但微臣留意到，每次抓药的时候，这药材里总多了两味方子里没有的药。但凡加了这两味药，那整个方子的药性就变了。看上去有所效果，但实质上就和往冰箱泼热水一样，冰释化了些，可耐不住。贵妃的身子是个大冰窟，多少水泼上去也给冻住了。年久时日这么下去，哪天身体受不住元气大伤，就是饮鸩之渴。那是不是抓药的小太医弄错了呢？抓什么药多少量，这里面讲究太深。除了开方子大夫之外，没有人衡量的准。那就是齐太医了。齐太医没有那么大的胆子。难道还是皇后？皇后已经给贵妃用了灵灵香了，何必多此一举？那也许是贵妃得罪了旁的什么人而不自知。这事儿你没有外传吧？想在宫里保住命，就得管住舌头。我一个微末小臣，只求安身立命。遗嘱，你不必忧思，小心伤了身子。这镯子是万万不能带了。微臣一定会竭尽全力，为遗嘱调好身体，以备日后之需。张玉斌，今日你告诉我一个明白，我多谢你。你说的有理，你必得将我的身子调理好，以待来日。儿臣给皇额娘、皇上请安。请太后、皇上安。都起来吧。谢太后、皇上上。今儿恒提妹妹也进宫了，皇额娘最高兴了。素日在贤亲王府里由福晋教养着，哀家也难得见恒提一次。如今细看，可见福晋是花了心思来调教的。皇额娘身体康健，今儿个朕陪皇额娘去登万寿山，皇额娘丝毫不见疲惫，可见是看到恒提妹妹开心了。贤亲王福晋待我极好。只是，女儿很少看到额娘，总是想额娘。额娘也想你，来，陪额娘坐。好。皇额娘，这是皇后带着嫔妃们做的花糕，您尝尝吧。看着就好吃，额娘，您先尝一个。皇额娘最爱吃细软之物，这花糕做成金钱大小。入口绵软细滑，嗯，皇后有心了。儿臣身为儿媳，只是想知道皇额娘的心思，以便让皇额娘更舒心。除此之外，别无他意。皇后如此光明正大的孝敬，哀家怎会不喜欢？咱们是皇家婆媳，比不得人家小门小户，一家人鬼鬼祟祟，互相揣测，闹得何家不能安宁。皇娘的话，皇后都听下了。皇娘，咱们插过茱萸，喝点菊花酒，来庆重阳吧。嗯，甚好。太后、皇上、皇后娘娘今日特地备了歌舞，咱们不如边饮酒边看歌舞如何？好，都坐吧。谢皇上。皇娘。儿子敬你一杯
，臣妾祝太后、皇上、皇后娘娘福寿康永，顺心遂意。好。太后、皇上、皇后娘娘，重阳安康。祝太后、皇上、皇后娘娘福寿安康。太后、皇上、皇后娘娘福寿安康。皇帝啊，已入秋日，在武这曲桃夭，太不合时宜了。咱们换一首歌舞吧，哀家给你引荐一个新人。啊，皇娘做主便是。傅家最爱诗词，这姑娘啊倒是不俗，什么不俗啊？曲不成曲，调不成调的，唱的这是什么呀？这是李清照的《醉花阴》。凌波微步，踏歌吟诗，果然清新隽永，别出心裁啊！嗯。歌舞都唱完了，还不走近点儿？请太后、皇上、皇后安。好，今夜的歌舞甚好，你为何只念诗词啊？臣女不喜太过热闹的歌舞，反倒觉得古人的诗词更有韵节，需细细品味才得以一曲。臣女素闻皇上比圣祖文心之至。想来会得知音之感。嗯，皇娘精心挑选的人，果然清丽，心思也不俗啊。这首李清照《重阳思君》的《醉花阴》，也很合时宜。合不合时宜，哀家说了不算，只有皇帝你说了才算。皇上，这位格格是侍郎永寿之女，是满洲镶黄旗人。哦。出身倒是算贵重了，你叫什么名字？易欢，有新易欢臣之意。易欢，这古代男女相悦，女子对情人的称呼便是欢字了。你这个名字很有情致。是，皇上博学
，臣女平生最喜相见欢一词。哼，那朕便是与你相见欢了。你姓什么？叶赫那拉氏。叶赫那拉氏。皇上，臣妾虽出身御史，可臣妾曾听闻这叶赫那拉是曾为我大清太祖努尔哈赤所灭。这叶赫那拉的首领金台吉，死前悲愤不已，曾立下誓言：即便叶赫那拉只剩下一个女子，也要灭了爱新觉罗。不知道这是不是真的呀？嘉平博文，确实不错，传闻而已。叶赫部早就已经臣服，一欢的阿玛也好好的做了皇帝的侍郎，哀家就不信了，一个女孩子家能成了精了。皇帝啊，你说呢？啊，朕记得太祖的孝慈高皇后便是叶赫那拉氏了，还替太祖生下了太宗皇帝，可谓是宫传千秋啊。嗯，玉欢，还不谢恩？臣女多谢皇上夸赞。朕倒不是夸赞你，只是这叶赫那拉氏出身高贵，能将诗词念得如此婉转动听，实属难得。朕记得，宫中通晓汉家诗文的，除了贵妃，那便是。如今，这位易欢妹妹，倒是和如意姐姐一般，精通诗书呢。皇上通晓满蒙汉文字诗时，臣女怎敢在皇上面前做了愚昧无知之人呢？罢了，你既然和朕有缘，那就做个贵人，陪伴在朕的身边吧。多谢皇上，臣妾敬皇上一杯，贺皇上喜得佳人，恭喜皇上。皇上，今日新人且歌且舞，咱们地上的热闹已经够了。臣妾的阿玛从外头寻了花炮盒子，不如咱们看看天上的热闹。好啊，是很应景。好美啊！真漂亮啊！你不喜欢？这烟花虽好，也是热闹，但若做人，都只能像烟花一样，热闹了这么一时，就要回归寂寥。倒不如做这天上的点点星子。虽只有微光，却可以永远明亮。皇娘精心调教的人果然与众不同啊！你说话很让朕舒心，便赐封号为叔，此去储秀功。谢皇上。皇上，皇上，不好了，不好了，冷宫走水了。怎么会走水？奴才也不知道。走。怎么会走水呢？皇上。皇上，冷宫禁地，皇上是万金之躯，怎能轻易踏足？还是回去吧。皇上，说，说，来了，说，说声气。没
事吧。李侍卫，谢谢你救了我们。多谢你，李云彻。没事就好，你先歇息吧，我救回来了。走。出。说你没事吧？怎么好好的就着火了？奴婢也不知道，奴婢也睡着了。皇上，您看。皇上，别起了。冷宫走水，人员都无事吧？回皇上，皇后娘娘，万幸没有出人命，我们正在极力救火。知道了。如意，你无事吧？回禀皇后娘娘，无事，无事就好。谢了吗？皇上，这场大火来得突然，冷宫虽无人烧死，但房屋损毁严重。不过稍加休整，应该还是能住人的。冷宫阴湿，为何骤然失火？这。实在是昨夜风大，吹落了烟花所致。冷宫年久失修，房屋浮毁，一着就收不住了。出去，这。贵妃因烟花飘然烧着了冷宫，再要进殿门外托簪戴罪呢。你就没罪吗？当日朕怎么叮嘱你的？朕要你护住如意的性命。如今他几次三番造血，你怎么说？奴婢有罪。冷宫那边的两位侍卫尽心尽力，几次救了遗嘱儿，都是奴婢无用，低估了要害遗嘱儿的人。不是你低估了他们，是朕。朕以为如意进了冷宫，他们怎么也该消停了，却不想愈演愈烈。那，是不是接野主儿出来啊？眼下接他出来，也没有名目啊。皇上，臣妾错了，臣妾有罪。皇上，臣妾错了。好了好了，大白天跪在这里像什么样子？让人看笑话了。皇上，臣妾知错，您可别不理臣妾啊。起来吧。朕何时说过怪罪你啊？风势所逼，感情何事啊？您，您真的不怪臣妾？哼，瞧你这可怜巴巴的样子。好了，没事了，你先回去吧。
，朕得空再去看你。臣妾告退。嗯。本宫忍耐了那么久，好不容易借着重阳烟火，天时地利，结果还是让乌拉那拉氏活了下来。也不是一无所获啊！皇上一听说冷宫走水，即刻就派了水龙队去，可见皇上对冷宫那位有多着急呀、啊！本宫一想起昨日他跟皇上说话的样子，就知道他心思还没有死。这种毒妇，咒死本宫的永莲。他死有余辜，到底是谁救了他？左右不过就冷宫的侍卫罢了。本宫非得处置了他们，不可，皇后娘娘。娘娘细想，这冷宫才出事，即刻就处罚了侍卫。本来瞧着与您不相干的事，也被想到您头上了。皇上，要是再查下去怎么办？那咱们也没什么可怕的，即便侦查。那也是圣贵人派人撒的火油，左右与咱们无关。怎么样了？这贵妃娘娘在那哭哭啼啼的，皇上没责怪她安慰她呢。皇上真的没有再追查下去？看样子是不会有事情了。我让你去冷宫那儿撒火油的时候，你可有小心？奴婢小心得很。那边好，那边好。还好，一处身子并无大碍。江太医啊，凌云彻那天冲进来救了我们，他受伤了没有？皇上有没有责骂他？他没事儿，只是被烟呛着了。皇上看他救人及时，并未责罚他。那就好。不过，昨夜这火烧得有点蹊跷啊！我也觉得奇怪。虽然说昨夜风大，又着了烟火，可为何唯独烧了一处内奸呢？而且火烧得这么快，加上之前发生那些事儿，不让人心里不犯嘀咕啊！肯定是有人故意放火的。嗯，幸亏没伤人，要不然这事儿难以掩盖。敢做这种事情的人，一定能掩盖过去的。不过幸亏这次我们又逃过了，福祸相随，姑且看之吧。海兰如何？她吓着了吗？海贵人她吓坏了，幸亏她知道您无事，这才肯安心待在延禧宫里。江太医，你一定要顾好海兰，她本来就瘦，又要养胎，你可一定要让她吃得下东西才好。医主放心，微臣会尽力的。江太医，还有一事相托。医主尽管吩咐。这是皇上的。好。还烦请你带回去还给皇上。冷宫不洁，容不下神物。微臣明白。回皇上，海格人胎相尚好，只是母体气虚体弱，本源不固，连累着胎儿，也有些羸弱，需用些开胃健脾、固气培本的药物。母体不得安稳，龙胎才能强健，到贵人落胎的时候也好有力气生产。朕见海贵人的肚子是不大，有身孕的期间也是辛苦了，食欲不振。是该好好补补。可有了身孕，能用药吗？微臣一定细细斟酌，定然无碍。皇上，姜太医是个细心的人，臣妾信得过。那便好。嗯、微臣刚才去冷宫请外，冷宫的驿主托微臣
，将此物转交给皇上。易主说：“冷宫不洁，容不下圣物。”皇上，可真是难为易主了。在冷宫那种阿杂地方，还能把皇上的衣物清洗得如此干净，都不知道小心翼翼地清洗了多少遍。李玉，端过来。火起那日，朕看他衣衫单薄，特意给他披上，他就这么不愿意留下，还专门叫你送回来，皇上。姐姐是怕玷污私人。再者，她一定认为自己是皇上的妻妃，不配拥有皇上的东西。江雨斌，海贵人举荐你，为她安胎。朕一开始还不大放心，但朕看到你这么细心的伺候如意和海贵人，到后来。朕也放心许多了。呃，在微臣眼中，冷宫的义主和玉玺的海归人并无分别，都是微臣要尽心尽力、细心照顾的人。好，你歇着吧，朕回养心殿了。臣妾恭送皇上。江太医，东西呢？海贵人，千万当心啊，小心分量。只要我按你说的剂量去使用，不会出问题吧？要是真有事儿，微臣第一个掉脑袋。你放心，我这还有个方子，到时照了药给您喝下。可以去毒，那就有劳江太医了。这事儿千万不能让姐姐知道，免得她担忧。哎，哎，海贵人，您对医嘱还真是情深意重啊。江太医对所心也是情深意重，希望。这件事能成，这样，姐姐跟索心就能够平安的出来了。主都搬进储秀宫好几日了，皇上一直没翻您的牌子，不急。自从我第一次见到皇上，我做梦都没想到自己能靠他那么近。如今真的能在皇上身边，我已经心满意足了。回去。这是怎么了？奴婢也不知道。这位大姐，哎，这是怎么了呀？哎呀。皇上在庙里上香呢，哎，哥哥哥哥，是皇上，皇上来了，哇，果然好大的阵仗。阿玛总说皇上天纵英明，可是难道皇上突然来了，我们就不能敬香礼佛了吗？哥哥，咱们这是在京城，不是在诸暨，可不敢这么说话的。我都要看看这个皇上究竟是什么样子。哥哥，哥哥，快跪下！哥哥，快跪下！
什么他竟然和我想的一模一样？